Хочу представить наших следующих спикеров. Это Игорь Николаев из Мир Платформ и мой коллега Женя Трифонов из Jugru Group. Вас впереди ждет интервью, которое называется «Как хранить артефакты». Игорь Тимлит команды инженеров по автоматизации процессов разработки НСПК и Мир Платформ. Он занимается стандартизацией и автоматизацией процессов, связанных со всеми этапами построения CI-CD. Также помогает внедрять DevOps и тиражировать проверенные и эффективные решения. В этом интервью коллеги обсудят существующие системы хранения артефактов, некоторые из особенностей их сопровождения, а также поговорят о том, какая система используется в Мир Платформ и НСПК. А спикеры расскажут о тех моментах, на которые важно обратить внимание, и поделятся небольшими лайфхаками. Давайте поприветствуем Игоря и Евгения. Приветствую участников конференции. В этом включении я спрашиваю Игоря Николаева из компании НСПК о хранении артефактов у них. И если кому-то при имени Игорь Николаев сразу вспомнилась песня «Выпьем за любовь», то хочу сказать, что это другой Игорь. Здесь мы будем пить за девопс и говорить о нем. Вступительный вопрос. Игорь, расскажи, чем вообще занимаешься в НСПК? Добрый день, коллеги. Привет, Евгений. В компании НСПК занимаю позицию Инж... лида инженеров по автоматизации процессов разработки. Собственно, моя команда занимается тем, что старается найти интересные, полезные практики в разных наших проектах, которые мы разрабатываем, и сделать так, чтобы они были переиспользуемыми, тиражируемыми в других проектах. Помимо этого, мы разрабатываем систему автоматизации, которая интегрирует в себя все наши сервисы, связанные с Continuous Integration, Continuous Delivery. И вот вдогонку вопрос про компанию. Поскольку в контексте хранения артефактов там, имеет значение там, масштаб, и как их много, то вот скажи что-нибудь про компанию хоть в виде количества команд, хоть в виде того, сколько вот все ваши артефакты весят суммарно. На текущий момент могу достаточно точно сказать, что у нас разрабатывается около 77 проектов. Все они на разной стадии жизненного цикла находятся. Эти проекты разрабатываются достаточно большим количеством команд разработки, которые состоят от нескольких участников до нескольких пиццетимов. Сейчас этих команд около 28. Количество сервисов у нас достаточно большое, объем дискового пространства – который занимается артефактами, генерируемыми как раз в виде этих сервисов, занимает около 4 терабайт дискового пространства. Угу. И вот теперь, переходя к теме хранения артефактов, я думаю, что большинству участников DevOps не нужно пояснять, что это в принципе такое, но все равно на всякий случай давай вот зайдем с самого начала, чем являются системы их хранения, какими они бывают и так далее. А... Все системы, которые современные есть, все системы, все операционные системы, все языки разработки в себя включают обязательно пакетные менеджеры. В рамках, наверное, Java, если брать за пример, то это будет Maven формат. В рамках платформенных каких-то для Linux это наиболее популярные RPM и Debian. Соответственно, каждая из этих технологий, она подразумевает, что артефакты будут храниться в каком-то репозитории и э, будут давать возможность либо переиспользовать какие-то вещи, либо еще что-то. Соответственно, э, сложно представить какую-либо технологию себе, которая не включала бы э, задачи по хранению этих артефактов. На текущий момент времени, наверное, два основных э, игрока рынка и две основных системы — это Sonotype Nexus и GFROC Artifactory. Также, само собой, масса нишевых продуктов, которые включают э, поддержку тех или иных э, частей, кусочков, как бы, но нет таких больших комбайнов, которые бы позволяли почти всеми э, видами артефактов управлять. Mm -hmm. Тут напрашивается вот вопрос, а что из этого используете вы? Но мне тут хочется сделать маленький дисклеймер, что это может выглядеть как такое продвижение, что вот используете то же самое, и все ваши проблемы решатся. Но, конечно, серебряных пуль не существует, разные технологии лучше подходят в разных обстоятельствах, поэтому вот и хочется узнать, что используете вы, но как раз и узнать, а какие там у вас обстоятельства. 
Поддержу дисклеймер, да, мы тоже не пытаемся кому-то что-то продать и рассказываем просто про то, как у нас это сложилось. На самом деле, в действительности мы сейчас используем Nexus. Nexus используется у нас достаточно давно. На момент, когда было принято решение о том, что там необходима система хранения артефактов, был Nexus версии 2, на тот момент он поддерживал Maven форматы, и, в принципе, нам он нужен был еще для того, чтобы поддерживать форматы RPM, соответственно, для операционных систем. В принципе, не так много задач, можно было бы решить и чем-то еще, но нам понравилось то, что он был полностью open source. Соответственно, на тот момент, когда мы его внедрили, особо каких-то какого-то большого количества проектов и задач на него не возлагалось. У нас был один общий репозиторий Maven, мы в нем, соответственно, хранили э, все наши артефакты по определенному э, группнейму, как это принято в Maven формате. Ну и, собственно, никаких проблем с этим не было. Э, потом мы стали очень активно расти, у нас появилась необходимость э, в докере, и мы стали задумываться, а что же делать, Nexus второй не поддерживает, надо будет что-то, наверное, нам придумать с этим. Но Sonotype вовремя решили, что надо бы внедрить поддержку докера, и появился Nexus 3, который включает поддержку докера. Для нас на этом моменте стало понятно, что нужно обновиться, Тут такое обновление с новыми большими возможностями. Это всегда звучит хорошо, но одновременно это и та точка, где временами происходит какой-то дивупс. И вот любопытно, для вас этот переход был в какой-то степени болезненным или нет? На самом деле операция сама по обновлению, по миграции, она достаточно простая, и э, Sonotype давал механизм, который позволял это сделать. Э, но стоит заметить, что одним из важных изменений в Nexus 3 было изменение подхода к правам э, и политикам э, доступа до определенных объектов. Соответственно, при миграции, при этой... Э, эти политики, они слетают. Для нас на тот момент, в принципе, если бы мы переезжать задумали как есть, то для одного репозитория заново вернуть все привилегии как бы не было большой сложностью. Но к моменту появления третьего Nexus а и решения, что мы на него мигрируем, мы поняли, что количество проектов у нас уже около 40, и начали появляться open, outstaffные, аутсорсные какие-то вещи, плюс между собой как бы возникать начали у некоторых проблемы, некоторые сложности, о которых я расскажу потом. Собственно, мы решили, что мы не будем переезжать как есть, мы поставили рядом два инстанса, второй и третий Nexus, и начали потихонечку перевозить артефакты. В случае, когда у нас появлялся новый какой-то проект, мы сразу заводили его на Nexus и третьем, в случае, если у нас соответственно, что-то нужно было изменить во втором Nexus, мы это все дело тоже э, переносили в третий Nexus. И какое-то время они существовали э, бок о бок. Собственно, э, наверное, важно здесь еще сказать то, что в какой-то промежуток времени у Nexus а вышла э, возможность использовать REST API, и это стало большим плюсом в его сторону на тот момент, потому что у нас большое количество автоматизации появилось. Так, расскажи тогда про это подробнее. Что именно делали до появления Рестапи руками, а потом автоматизировали? Да, на самом деле, пока Рестапи не было открыто, у Nexus 3 приходилось руками заводить сущности. Была уже э, общая какая-то политика э, нейминга этого всего дела, но все равно... Э, Иногда бывали какие-то странные моменты. Однако, когда появилась возможность использовать стресс тапе мы автоматизировали этот процесс, мы автоматизировали создание сущности в Nexus. Э, сущностями, под сущностями я подразумеваю репозитории, блобы, соответственно, привилегии какие-то, политики очистки, ну и э, все остальное. Это привело к тому, что все э, стало более строго именоваться, все стало еще более однотипным, 
и, собственно, сильно упростила жизнь в дальнейшем. Вот ты раньше уже упомянул, что возникли какие-то сложности, и давай вот теперь последним, но таким довольно открытым вопросом от меня будет про это. Вот у нас конференция с названием DevOps, где мы говорим там с одной стороны о хорошем там best practices, success stories, но говорим и о всякой боли, проблемах и так далее. И вот в чем у вас возникали какие-то сложности с Nexus? Да, сложности были небольшие, в принципе, в основном особенности. Мы столкнулись с тем, что в какой-то момент времени мониторинг начал нам сигнализировать о периодическом переполнении оперативной памяти. Собственно, как обнаружилось, это были проблемы, которые связаны с тем, что для каждого докер-репозитория, когда он у вас публикуется, через порт поднимается определенный коннектор. Этот коннектор съедает достаточно большое количество ресурсов. Ну и, в общем-то, если вы пользуетесь штатным, штатными коннекторами в Nexus, может это привести вот к такой проблеме. Мы, соответственно, подиагностировали, подиагностировали это все дело, обратились к коллегам из Сенотайпа, они дали подсказку о том, что правильно будет поставить Nginx перед Nexus, и чтобы порты поднимались на нем, и дальше уже все, соответственно, работало, ну, шло на Nexus. Собственно, Совместно с коллегами из Sonotype, на самом деле, мы проделали большую достаточно работу, чтобы еще инструкцию эту всю э, перелопатить, сделать как-то более э, понятным для всех. И э, после нашего обращения, после совместного переделывания этого всего дела, у нас э, э, коллеги из Sonotype опубликовали изменения в инструкции, так как они рекомендуют это все сейчас делать. В общем-то, благодаря нам, наверное. А... Ввиду того, что проекты у нас э, обладают, это второ, второй, наверное, момент важный, ввиду того, что проекты обладают различными софт-кодами, раз, прошу прощения, про, проекты обладают различными, э, жи, раз, различным жизненным циклом, э, мы зачастую сталкивались с тем, что в определенных репозиториях у нас э, начинало переполняться место. Это происходило потому, что некоторые проекты, у которых сейчас релиз, генерируют достаточно большое количество артефактов. Когда все артефакты хранятся в э, Blob Stores, которые находятся на одном дисковом разделе, это приводит к тому, что он может в какой-то момент времени э, просто иссякнуть, и место закончится. Соответственно, может зафектить соседние проекты. Э, как решением этого всего дела служит э, использование простого стандартного средства мы нарезаем дисковое пространство на отдельные разделы. Эти разделы мы э, делаем именными под проекта. Каждый проект имеет то есть, свое, свой объем дискового пространства на Nexus. Мы всегда за счет этого можем настроить мониторинг таким образом, что он будет уведомлять, когда у проекта заканчивается, начинает это самое место. А также можем в динамике смотреть, за потребляемыми ресурсами и прогнозировать, что нам понадобится дополнительное дисковое пространство для того или иного проекта. Соответственно, это достаточно удобный механизм. Ну и третья важная часть, которую хотелось бы, наверное, тоже рассказать вам, это то, что есть практика такая, есть подход, что для решения задачи с автоматизацией очистки на Nexus а, рекомендуется, наверное, использовать для каждого проекта по а, минимум два репозитория с точки зрения один репозиторий релизный и один снапшотный. Могут быть еще какие-то дополнения. А, особенность в том, что политики стандартной очистки, они достаточно а, слабые и не всегда решают а, наши потребности. Собственно, этих политик вполне достаточно для снапшотных репозиториев, но их нельзя навешивать на релизы, потому что во многих случаях это может удалить какие-то действительно важные артефакты. Так вот, мы всегда рекомендуем использовать снапшоты, в них складывать все, что генерируется в большом объеме. Там настроены политики очистки. А релизный репозиторий, его мы рекомендуем как бы пока вот очищать руками, и ввиду того, что он заполняется значительно более медленно, чем снапшотный репозиторий, это достаточно удобное решение. Пожалуй, это наиболее три важных момента, о которых хотелось бы поделиться. На это, наверное, все. 
Да, спасибо за ответы. Вот с моей стороны по вопросам все, но мне хочется напомнить зрителям, что после каждого выступления у, у нас у участников есть возможность задавать вопросы, поэтому если у вас они возникли, то вот смело там переходите в дискуссионную зону, их задавайте. Вот там можно и вот уточнить что-то по НСПК, и раз уж тут такая тема сравнения разных систем, там можно, думаю, и похлеварить немного, вот обсудить, там, там выпить за девопс, обсудить пять причин использовать Nexus и пять причин использовать артефакторы и, и что в каких случаях лучше и так далее. В общем, всем, кому тема интересна, предлагаю вот еще по этому поводу пообщаться. А в целом всем участникам хочется пожелать интересного продолжения конференции. Большое спасибо. Всех жду в дискуссионной зоне.